টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো এখনকার পর্বে নির্ণায়ক থেকে মহা গুরুত্বপূর্ণ দুটি অঙ্ক সমাধান করাবো এই দুইটি অঙ্ক কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ তো বলা আছে পঁচিশের এক হচ্ছে সম্প্রসারণ না করে প্রমাণ করো যে সম্প্রসারণ বলতে বিস্তার না করে দেখো আমরা প্রথম কলাম বা প্রথম সারি বা দ্বিতীয় কলাম বা দ্বিতীয় সারি বরাবর যে বিস্তার করে সেই বিস্তার না করে বলা আছে প্রমাণ করো যে এই নির্ণায়ক ইকুয়াল টু এ বি সি ইন্টু এই নির্ণায়ক ইকুয়াল টু জিরো মানে এই নির্ণায়ক সমান আমরা এ বি সি ইন্টু এই নির্ণায়ক আমরা বের করব তারপরে এইটার থেকে আমরা জিরো প্রমাণ করব তো দেখো আমার প্রমাণ করার জন্য আমরা এইটা লিখছি এখন আমরা কি করতে পারি দেখো তো আমরা কি করা যায় সেক্ষেত্রে প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনে আমরা এক কাজ করতে পারি সেটা হলো প্রথম শাড়িকে আমরা এ দ্বারা গুণ করতে পারি যদি আমরা এ দ্বারা গুণ করি তাহলে কিন্তু আমার এখানে ভাগ হবে মানে নির্ণায়কটা কিন্তু এ দ্বারা ভাগ হবে তার মানে ওয়ান বাই এ হবে আমরা যেহেতু প্রথম শাড়িকে এ দ্বারা গুণ করতেছি এখানে এ দ্বারা গুণ করলে এ হবে বিসিকে এ দ্বারা গুণ করলে হবে এ বিসি আর এখানে এ দ্বারা গুণ করলে হবে এ বিসি ইন্টু বি প্লাস সি এবার আমরা দ্বিতীয় শাড়িকে আমরা বি দ্বারা গুণ করব তার মানে ওয়ান বাই বি হবে মানে ওয়ান বাই বি যেহেতু বি দ্বারা গুণ করছি দ্বিতীয় শাড়িকে তাই আমরা বি দ্বারা ভাগ করছি তাহলে বি দ্বারা গুণ করলে হবে ওয়ান ইন্টু বি মানে হবে হচ্ছে বি আর এখানে বি দ্বারা গুণ করলে হবে এ বি সি এখানে বি দ্বারা গুণ করলে হবে হচ্ছে এ বি সি ইন্টু সি প্লাস এ এবার তৃতীয় শাড়িকে আমরা সি দ্বারা গুণ করবো যদি সি দ্বারা গুণ করি তাহলে এখানে ওয়ান বাই সি হবে মানে সি দ্বারা ভাগ হবে নির্ণায়কটা তাই সি দ্বারা যদি গুণ করি ওয়ান গুণ সি সমান হয় হচ্ছে সি আর এখানে সি দ্বারা গুণ করলে হবে এ বি সি আর এখানে সি দ্বারা গুণ করলে হবে হচ্ছে এ বি সি ইন্টু এ প্লাস বি দেখো আমরা প্রথম শাড়িকে এ দ্বারা গুণ করছি দ্বিতীয় শাড়িকে বি দ্বারা গুণ করছি তৃতীয় শাড়িকে সি দ্বারা গুণ করছি তাই ওয়ান বাই এ বি সি লিখছি দেখো আমরা এ দ্বারা গুণ করছি তাহলে কি আমাকে ভাগ করতে হবে তাই ওয়ান বাই এ আবার বি দ্বারা গুণ করছি দ্বিতীয় শাড়িকে তাহলে ওয়ান বাই বি সি দ্বারা গুণ করছি তৃতীয় শাড়িকে তাই ওয়ান বাই সি মানে প্রথম শাড়িকে এ দ্বারা দ্বিতীয় শাড়িকে বি দ্বারা তৃতীয় শাড়িকে সি দ্বারা গুণ করছি তাই প্রথমে আমরা ওয়ান বাই এ বি সি নিয়ে আসছি এখন আমরা কি করতে পারি তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখো তো যে এখন কি করা যায় প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনে যে আমরা করার সময় যে এই যে প্রথম শাড়িকে এ দ্বারা দ্বিতীয় শাড়িকে বি দ্বারা তৃতীয় শাড়িকে সি দ্বারা গুণ করলাম কেন দেখো অলরেডি আমার দ্বিতীয় কলামে এ বি সি তৈরি হয়েছে তৃতীয় কলামে কিন্তু আমার এ বি সি আছে তাই আমরা দ্বিতীয় কলাম থেকে আমরা কমন নেব এ বি সি এবং তৃতীয় কলাম থেকে আমরা কমন নেব এ বি সি দেখো দ্বিতীয় কলাম থেকে যদি আমরা এ বি সি কমন নেই তাহলে এখানে হবে ওয়ান এখানে হবে ওয়ান এখানে হবে ওয়ান তার মানে আমরা প্রথম কলামে যা আছে তাই লিখি এখানে হবে ওয়ান এখানে হবে ওয়ান এখানে হবে ওয়ান দেখো দ্বিতীয় কলাম থেকে আমরা এ বি সি কমন নিয়ে আসি তৃতীয় কলাম থেকে আমরা এ বি সি কমন নিয়েছি এ বি সি কমন নিলে এখানে হবে বি প্লাস সি আর এখানে হবে সি প্লাস এ আর এখানে হবে এ প্লাস বি এইটা হবে এখন দেখো আমার এই এ বি সি আর এই এ বি সি কাটা যায় এই এ বি সি আর এই এ বি সি কাটা যায় কেটে গেলে আমার আমরা যেটা পাই সেটা লিখব সেটা হলো যে এ বি সি আর থাকে হচ্ছে এইটা দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন এ বি সি আর এ বি সি কাটা থাকে হচ্ছে এ বি সি আর এই নির্ণায়কটা থাকে দেখো এইটা কিন্তু আমার দ্বিতীয় অংশে ছিল দেখো তাহলে লিখব দ্বিতীয় অংশ প্রমাণিত দেখো আমার দ্বিতীয় অংশ প্রমাণ চলে এসেছে মানে এইটার থেকে আমরা এইটা পেয়ে গেছি তার মানে আমার দ্বিতীয় অংশ প্রমাণ চলে আসছে এখন তৃতীয় অংশ প্রমাণ করব মানে এইটাকে আমরা জিরো বাড়াবো দেখো এটা সমান আমরা জিরো নিয়ে আসবো তো জিরো নিয়ে আসার জন্য আমরা এখানে এ বি সি ছিল লিখলাম এখন আমরা প্রথম কলামের সাথে তৃতীয় কলাম যোগ করব যোগ করে আমরা প্রথম কলামে লিখবো দেখো প্রথম কলামের সাথে যদি আমরা তৃতীয় কলাম যোগ করি যোগ করলে হবে দেখো এ প্লাস বি প্লাস সি হবে তার মানে এ প্লাস বি প্লাস সি এবার বি এর সাথে এটা যোগ করে আমরা যদি সাজাই লিখি তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি সি প্লাস এ প্লাস বি আমরা যদি সাজাই লিখি তাহলে হবে এ প্লাস বি প্লাস সি দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন আমরা প্রথম কলামের সাথে তৃতীয় কলাম যোগ করছি যোগ করে আমরা প্রথম কলামে লিখছি মানে সি ওয়ান প্রাইম মানে যে কলামে লিখছি সেটা হলো সি ওয়ান প্রাইম ইকুয়াল টু আমরা সি ওয়ান প্লাস সি থ্রি মানে প্রথম কলাম এবং তৃতীয় কলাম যোগ করছি যোগ করে আমরা প্রথম কলামে লিখছি এবার দেখো আমার প্রথম কলামে কমন আসে এ প্লাস বি প্লাস সি তাহলে আমরা কমন নিব এ বি সি কমন নিব হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি 
প্রথম কলামে কমন আসে তাহলে কমন যদি আমরা নেই তাহলে এখান থাকে হচ্ছে ওয়ান এইখান থাকে হচ্ছে ওয়ান আর এইখান থাকে হচ্ছে ওয়ান আর এইখানে ছিল হচ্ছে ওয়ান 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 আর তৃতীয় কলামে আমার যা ছিল তাই লিখছি দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি কমন নিয়েছি তাহলে এখানে হয় ওয়ান 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 আর দ্বিতীয় কলামে যা ছিল তাই লিখছি তৃতীয় কলামে যা ছিল তাই লিখছি দেখো কোনো নির্ণায়কে যদি দুটি সারি বা দুটি কলাম যদি একই হয় তাহলে নির্ণায়কের মান জিরো হয় এটা নির্ণায়কের ধর্ম থেকে আমরা জানি দেন দেখো এই নির্ণায়কের এই কলাম প্রথম কলাম এবং দ্বিতীয় কলাম সেম সুতরাং এই নির্ণায়কের মান জিরো হবে তাহলে আমরা পাই সেটা হলো যে এ বি সি ইন্টু এ প্লাস বি প্লাস সি ইন্টু জিরো দেখো এই নির্ণায়কের মান হচ্ছে জিরো এবার জিরো দিয়ে গুণ করলে হবে হচ্ছে জিরো তাহলে দেখো এইটা ইকুয়াল টু আমরা জিরো পেয়েছি তার মানে তৃতীয় অংশ প্রমাণিত তার মানে এইটা ইকুয়াল টু এইটা ইকুয়াল টু জিরো প্রমাণিত আমরা সেটাই লিখছি দেখো অঙ্কটা সহজ অঙ্ক বলা ছিল যে সম্প্রসারণ না করে মানে বিস্তার না করে এইটা ইকুয়াল টু এইটা ইকুয়াল টু জিরো প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমরা এইটা লিখছি তো আমরা এইটার থেকে এই নির্ণায়ক থেকে এ বি সি ইন্টু এই নির্ণায়ক এইটা বের করব তারপরে বের করব এইটার থেকে জিরো বের করব তাহলে দেখো আমরা প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনে কি করছি সেটা হলো প্রথম সারিতে আমরা এ দ্বারা গুণ করছি দ্বিতীয় সারিকে বি দ্বারা গুণ করছি তৃতীয় সারিকে সি দ্বারা গুণ করছি যেহেতু গুণ করছি তাই ওয়ান বাই এ বি সি লিখছি এরপরে দেখো দ্বিতীয় কলাম থেকে এ বি সি কমন আর তৃতীয় কলাম থেকে এ বি সি কমন কমন নিলে এইটা থাকে এখন আমরা দেখো এই এ বি সি আর এ বি সি কাটা যায় কাটা গেলে থাকে এ বি সি ইন্টু এইটা থাকে দেখো এইটা কিন্তু এই অংশটা তার মানে দ্বিতীয় অংশ প্রমাণিত দ্বিতীয় অংশ কিন্তু প্রমাণিত এবার দেখো আমরা এইটার থেকে জিরো প্রমাণ করব এই জন্য আমরা প্রথম কলামের সাথে তৃতীয় কলাম যোগ করে প্রথম কলামে লিখছি এরপরে আমরা এ প্লাস বি প্লাস সি কমন নিয়ে আসি কমন নিলে থাকে এইটা এবার দেখো এই নির্ণায়কের মান হচ্ছে জিরো কেন জিরো কারণ দুইটা কলাম হচ্ছে সেম যদি দুইটা কলাম একই হয় তাহলে নির্ণায়কের মান জিরো হয় তার মানে এটা হচ্ছে জিরো জিরোর সাথে এটা গুণ করলে জিরো হয় তার মানে জিরো পেয়েছি তৃতীয় অংশ প্রমাণিত অতএব এইটা ইকুয়াল টু এইটা ইকুয়াল টু জিরো প্রমাণিত এখন আমি পঁচিশের দুই নং সমাধান করাবো বলা আছে ক্যাপিটাল এ ওয়ান ক্যাপিটাল বি ওয়ান ক্যাপিটাল সি ওয়ান যথাক্রমে স্মলার এ ওয়ান স্মলার বি ওয়ান স্মলার সি ওয়ান এর সহগুণক হলে এত একটা এখানে একটা নির্ণায়ক দেওয়া আছে এত থেকে প্রমাণ করো যে এইটা ইকুয়াল টু জিরো মানে এই নির্ণায়ক থেকে প্রমাণ করতে হবে যে এইটা ইকুয়াল টু জিরো কিন্তু শর্ত দেওয়া আছে যে স্মলার এ ওয়ান এর সহগুণক হচ্ছে ক্যাপিটাল এ ওয়ান স্মলার বি ওয়ান এর সহগুণক হচ্ছে ক্যাপিটাল বি ওয়ান স্মলার সি ওয়ানের সহগুণক হচ্ছে ক্যাপিটাল সি ওয়ান দেখো আমরা এই নির্ণায়কটাকে আমি এইখানে লিখছি দেখো বলা আছে এই স্মলার এ ওয়ান মানে এই এ ওয়ান এর সহগুণক হচ্ছে ক্যাপিটাল এ এ ওয়ান তাহলে লিখছি যেহেতু স্মলার এ ওয়ান স্মলার বি ওয়ান স্মলার সি ওয়ান এর সহগুণক যথাক্রমে ক্যাপিটাল এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান তাহলে আমরা এই স্মলার এ ওয়ান এর সহগুণক বের করব সহগুণক যেটা হবে সেটা হবে হচ্ছে এ ওয়ান তাহলে লিখবো অতএব এ ওয়ান ইকুয়াল টু দেখো সহগুণক কীভাবে বের করব সেটা হলো এই এইটার যে চিহ্ন আছে সেই চিহ্নটা বসবে দেখো আমরা নির্ণয়কে চিহ্ন জানি হচ্ছে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মনে রাখার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে কোনা কোনি যে পাঁচটা আছে সেই পাঁচটা হচ্ছে দেখো প্লাস আর বাকি চারটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে এটা চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তার মানে প্রথমে প্লাস বসবে এরপরে দেখো এই এ ওয়ান যে সারিতে অবস্থিত দেখো এ ওয়ান হচ্ছে প্রথম সারিতে অবস্থিত এবং প্রথম কলামে অবস্থিত তাহলে প্রথম সারে আর প্রথম কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে যেটা থাকে সেটা লিখবো সেটা হলো যে থাকে হচ্ছে বি টু বি থ্রি আর সি টু সি থ্রি থাকে এবার আমরা এটার সাথে এটা গুণ করব গুণ করলে পাই বি টু সি থ্রি মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে মানে বি থ্রি সি টু এবার দেখো বলা আছে স্মলার বি ওয়ান এর সহগুণক ক্যাপিটাল বি ওয়ান তাহলে লিখবো অতএব ক্যাপিটাল বি ওয়ান ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল বি ওয়ান ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে এই স্মলার বি ওয়ান এর সহগুণক তার মানে আমরা এই স্মলার বি ওয়ানের সহগুণক বের করব তো সহগুণক বের করার জন্য আমার কিন্তু দেখো এইটার চিহ্ন এইটার চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস তার মানে আগে একটা মাইনাস হবে এবার এই বি ওয়ান যে সারি এবং কলামে অবস্থিত সেই সারি এবং কলাম বাদ দেবো দেখো বি ওয়ান হচ্ছে প্রথম সারি 
প্রথম সারিতে অবস্থিত এবং দ্বিতীয় কলামে অবস্থিত তাহলে প্রথম সারি আর দ্বিতীয় কলাম বাদ যাবে বাদ যাওয়ার পরে থাকে যেটা সেটা লিখব সেটা হলো থাকে হচ্ছে এ টু এ থ্রি আর থাকে হচ্ছে সি টু সি থ্রি দেখো সহগুণক বের করার ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে পজিশনের চিহ্ন সেই চিহ্নটা আসে সেই আমরা চিহ্ন এটা চিহ্ন মাইনাস দিয়েছি এবার এই বিওয়ান হচ্ছে প্রথম সারি এবং দ্বিতীয় কলামে অবস্থিত প্রথম সারি আর দ্বিতীয় কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে থাকে এ টু এ থ্রি সি টু সি থ্রি থাকে এখন দেখো আমার এটার সাথে এটা গুণ হবে মানে এ টু সি থ্রি হবে এবার মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে মানে এ থ্রি সি টু ইকুয়াল টু আমরা যদি ব্র্যাকেট তুলে দিই তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তার মানে হবে হচ্ছে এ থ্রি সি টু মাইনাসে প্লাসে মাইনাস এ টু সি থ্রি তার মানে আমরা বি ওয়ান পেয়েছি এখন আমরা এই ক্যাপিটাল সি ওয়ান সমান বের করবো দেখো ক্যাপিটাল সি ওয়ান কিন্তু এই স্মলার সি ওয়ান এর সহগুণক তার মানে এই স্মলার সি ওয়ানের সহগুণক বের করব এই স্মলার সি ওয়ানের সহগুণক বের করব দেখো এই স্মলার সি ওয়ানের পজিশনের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তাই আমরা প্লাস চিহ্ন দেব এরপরে দেখো সি ওয়ান হচ্ছে এই প্রথম সারি এবং তৃতীয় কলামে অবস্থিত প্রথম সারি আর তৃতীয় কলাম বাদ যাবে বাদ গেলে থাকে হচ্ছে এ টু বি টু আর এ থ্রি আর হচ্ছে বি থ্রি থাকে তাই লিখছি তাহলে দেখো এবার গুড হবে হচ্ছে এটার সাথে এটা মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ হবে দেখো ক্যাপিটাল এ ওয়ান ক্যাপিটাল বি ওয়ান ক্যাপিটাল সি ওয়ান বের করছি ক্যাপিটাল এ ওয়ান হচ্ছে এই এই যে ভুক্তি এ ওয়ান আছে এই এ ওয়ানের সহগুণক তার মানে এ ওয়ানের সহগুণক যা সেটাই হচ্ছে ক্যাপিটাল এ ওয়ান আমরা এ ওয়ানের সহগুণক বের করে আমরা ক্যাপিটাল এ ওয়ান সমান লিখছি বি ওয়ান এর সহগুণক হচ্ছে ক্যাপিটাল বি ওয়ান ক্যাপিটাল বি ওয়ান সমান আমরা বি ওয়ানের সহগুণক বের করছি এরপরে দেখো এই সি ওয়ান এই সি ওয়ানের হচ্ছে সি ওয়ান এর সহগুণক হচ্ছে ক্যাপিটাল সি ওয়ান এই ক্যাপিটাল সি ওয়ান সমান এই সি ওয়ানের সহগুণক বের করছি এখন আমার এইটা ইকুয়াল টু জিরো প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমরা বামপক্ষ লিখবো বামপক্ষ ইকুয়াল টু এখন দেখো আমরা বামপক্ষ লিখছি লিখে এ ওয়ান দেখো এ ওয়ান সমান আমরা যেটা পেয়েছি যে এ ওয়ান সমান যেটা পেয়েছি আমরা সেটা বসিয়েছি আর এই ক্যাপিটাল বি ওয়ান ক্যাপিটাল বি ওয়ান সমান যেটা পেয়েছি আমরা সেটা বসিয়েছি আর এই ক্যাপিটাল সি ওয়ান ক্যাপিটাল সি ওয়ান সমান যেটা পেয়েছি সেটা বসিয়েছি এবার ব্র্যাকেট তুলে দাও তুলে দিলে এটা হয় এবার যদি কাটাকাটি করি দেখো এ থ্রি বি টু সি থ্রি আর এ থ্রি বি টু সি থ্রি এটা প্লাস আর এটা মাইনাস তার মানে এটা কাটা যায় এবার দেখো এটা মাইনাস আর এটা হচ্ছে প্লাস তার মানে এটা আর এটা কাটা যায় দেখো এটা কাটা যায় এবার দেখো এইটা আর এইটা কাটা যায় দেখো এইটা মাইনাস এটা প্লাস কাটা যায় কেটে গেলে থাকে হচ্ছে জিরো জিরোই দেওয়া আছে ডান পক্ষে তাহলে প্রমাণিত দেখো অঙ্কটা সহজ অঙ্ক বাট একটু যদি চেষ্টা করো তাহলেই পারবে দেখো এই স্মলার এ ওয়ান এই স্মলার এ ওয়ান এর সহগুণ হচ্ছে ক্যাপিটাল এ ওয়ান স্মলার বি ওয়ান এর সহগুণ হচ্ছে ক্যাপিটাল বি ওয়ান আর স্মলার সি ওয়ান এর সহগুণ হচ্ছে ক্যাপিটাল সি ওয়ান এখন আমরা এই স্মলার এ ওয়ানের সহগুণক বের করছি সেই সহগুণককে আমরা এ ওয়ান ধরছি এ ওয়ান ইকুয়াল টু বের করছি এরপর ক্যাপিটাল বি ওয়ান ইকুয়াল টু বের করছি ক্যাপিটাল সি ওয়ান ইকুয়াল টু বের করছি এই স্মলার বি ওয়ান এর সহগুণক হচ্ছে ক্যাপিটাল বি ওয়ান সেটা বের করছি স্মলার সি ওয়ানের সহগুণক হচ্ছে ক্যাপিটাল সি ওয়ান সেটা বের করছি বের করার পর আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড তুল লিখছি লিখে এবার এই ক্যাপিটাল এ ওয়ান সমান যেটা পেয়েছি সেটা বসাই দেবো ক্যাপিটাল বি ওয়ান সমান যেটা পেয়েছি সেটা বসাই দেবো ক্যাপিটাল সি ওয়ান সমান যেটা পেয়েছি সেটা বসাই দেবো বসাই দিয়ে ব্র্যাকেট তুলে দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আসে হচ্ছে জিরো এটাই আছে ডান পক্ষ অতএব বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই